സ്റ്റാർ വിഷനിൽ നിന്നും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിന് കടുത്തുരുത്തി ജനമൈത്രി പോലീസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് സ്റ്റൂളുകൾ നൽകി തടികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സ്റ്റൂളുകളാണ് നൽകിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പോലീസ് ചീഫ് പി എസ് സാബു മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ടി കെ ജയകുമാറിന് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കൈമാറി കടുത്തുരുത്തി ജനമൈത്രി പോലീസ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് തടി സ്റ്റൂളുകൾ കൈമാറി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയും പരിചരണവും തേടിയെത്തുന്ന രോഗികൾക്കൊപ്പം കൈയേണ്ടുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് ഇവിടെ മതിയായ ഇരിപ്പിടം ഇല്ലായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യം മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് ഇവർക്ക് ആശ്വാസമായി കടുത്തുരുത്തി ജനമൈത്രി പോലീസ് സഹായക ശ്രമവുമായി എത്തിയത് തടിയിൽ തീർത്ത ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റൂളുകളാണ് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ സഹകരണത്തിൽ സംഭരിച്ച് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയത് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിന് മുന്നിൽ നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പി എസ് സാബു തടി സ്റ്റൂളുകൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ടി കെ ജയകുമാറിന് കൈമാറി ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു മുഹമ്മദ്രയായിട്ടാണ് ജനമൈത്രി പോലീസ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സാധുപ്രസംഗം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് വൈകിയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ചോളം വീടുകൾ ജനമൈത്രി ഏറ്റെടുത്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കി കൈമാറി കഴിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി മുൻപിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സുമനസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇരു ചവി അറിയാതെ ഒരു കൈ കൊടുക്കുന്ന മറ്റു കൈ അറിയാതെ മറ്റേ കൈ അറിയാതെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സുമനസ്സുകളുടെ സന്മനസ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ലളിതമായി പരിഹരിക്കുവാൻ ജനമൈത്രി പോലീസ് നൽകിയ സംഭാവനകൾ വലുതാണെന്നും ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും കൈത്താങ്ങായി ജനമൈത്രി പോലീസിൻ്റെ സേവനം ലഭിക്കുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ജയകുമാർ പറഞ്ഞു പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ത്വരിതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാകുകയും പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒ പി വിഭാഗം ഏകദേശം രണ്ട് കോടി രൂപ മുതക്കി തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ലേബർ റൂമ് അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ഐ സി യു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നവീകരണം നടക്കുന്നു മൂന്നേ മുക്കാൽ കോടി രൂപ മുടക്കി ലക്ഷ്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ലക്ഷ്യ ലേബർ റൂം നവീകരണം അതായത് ഭർത്താവിനും കൂടെ കൂടെ നിന്ന് ഭാര്യയുടെ ഡെലിവറിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പാനിയൻ ലേബർഷിപ്പുള്ള ലേബർ റൂമിൻ്റെ നവീകരണം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കും വി എൻ വാസവൻ എക്സ് എം എൽ എ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായ എ എൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടി ഗൈനക്കോളജി വാർഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രി അമ്മമാരോടൊപ്പം വേണമെന്ന ആശയം അർത്ഥപൂർണമാകുകയാണ് കേരളത്തിലെ മറ്റെല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അമ്മമാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി അടുത്തെടുത്താണ് ഇവിടെ മാത്രം നമുക്ക് നേരത്തെ ഐ സി എച്ച് കുറേ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രീമച്ചർ ജനനം ഉണ്ടായാൽ കുട്ടിയെ നഴ്സറിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പോൾ തന്നെ പാടുപെടുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മമാരുടെ അടുക്കൽ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന ആശയം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എച്ച് ഡി എസ് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മന്ത്രിയും അത് സംബന്ധിച്ച് അതിനാവശ്യമായ എ എസ് എം ടി എസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അത് സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നു ആറമ്മോ ഡോക്ടർ ആർ പി രഞ്ജൻ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ലിസിയമ്മ ജോർജ് കാർഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ വി എൽ ജയപ്രകാശ് ന്യൂയോർക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ കൊട്ടുകാപ്പള്ളി കടുത്തുരുത്തി എസ് എച്ച് ഒ ശിവൻകുട്ടി ജനമൈത്രി സി ആർ ഒ എം എസ് തിരുമേനി ജനമൈത്രി സമിതി അംഗം സജി കാർത്തിക തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സ്റ്റാർ വിഷൻ ന്യൂസ് ഏറ്റുമാനൂർ